আজকে আমি এই পর্যন্ত আসার পিছনে আমার বাবার ইন্সপিরেশন আছে এছাড়াও আমার যে মা উনিও আমাকে অত্যন্ত ইন্সপিরেশন দিয়েছেন এখানে আসার পর থেকে কারণ আমি যখন এখানে আসি তখন আমার বাবা বেঁচে নেই উনি নাইনটিন নাইনটি সিক্সে আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নেন পরবর্তীতে আমার মাই আমাদের দুই ভাই আমরা এবং চার ভাই চার বোন তো বাবা যখন মারা যান তখন আমার তিন বোন যারা আনমেরিড ছিল তখন এই আমার মাই কিন্তু আমাকে গাইড দেয়া থেকে শুরু করে আমার বোনদের বিয়ে দেয়া শুরু করে সমস্ত কিছুই কিন্তু আমার মা করেছেন তো আমি যখন এ দেশে আসি আমি অলমোস্ট এমটি হ্যান্ডেড হয়ে আসি এবং উনি আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন এবং আমার কাছে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার সময়কালীন আমার কিছু টাকা ছিল সেটি দিয়ে মূলত আমার এখানে ইনভেস্টমেন্ট তারপরে আমি মার কাছ থেকে কখনোই কোনো টাকা পয়সা আনি নাই আমি এখানে সেলফ মেড বলা যায় আমি নিজের চেষ্টা নিজের কঠোর পরিশ্রমে আমি আজকে এই পর্যায়ে এসেছি আসসালামু আলাইকুম বিয়ার্স আজকে আমরা এসেছি ব্যারিস্টার কামরুল হোসেন ভাইয়ের অফিসে আজকে কোনো ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইস ওনার কাছ থেকে আমরা নিব না আজকে আমরা শুনব উনি কখন এই দেশে আসলেন অর্থাৎ ব্রিটেনে আসলেন কীভাবে আসলেন কি উদ্দেশ্যে এসেছিলেন এবং আজকে উনি ব্যারিস্টার হয়েছেন সো ওনার এই সফলতার পিছনে অনেকগুলো গল্প আছে আমরা যেটা শুনেছি সেটি আপনাদেরকে শোনাবো ব্যারিস্টার কামরুল হোসেন ভাই আপনারা জানেন যে ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইস দিয়ে কমিউনিটিতে খুবই জনপ্রিয় হয়েছেন এবং অনেক মানুষ ওনার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে বিশেষ করে ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইস পেয়ে উনি অত্যন্ত সহজ সরলভাবে এবং সততার সাথে কমিউনিটিতে ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইস দিয়ে থাকেন যার ফলে আজ শত শত মানুষ এদেশে স্থায়ী হয়েছেন তো ওনার কাছ থেকে আমরা শুনব ওনার এদেশে আসা এবং এই বিশিষ্ট আইনজীবী হওয়ার পেছনের গল্প ধন্যবাদ জাকৃষ্ণ কাজভাই আমি প্রাউডলি বলতে চাই যে আমি এদেশে ওভারসিজ স্টুডেন্ট হিসাবে এসেছিলাম হায়ার স্টাডিজ করার জন্যে আমি প্রথম যখন আসি তখন নাইনটিন নাইনটি সেভেনে ডিসেম্বরে এসেছিলাম আসার পরে মূলত আমি একটা রেস্টুরেন্টে প্রথম এক সপ্তাহের ভিতরে আমি কাজ নেই এবং ওই রেস্টুরেন্টে উপরে থাকতাম এবং আমি ইউনিভার্সিটিতে কলেজ ক্লাস করতাম এবং প্রথম দিকে হোম সিকনেস এবং অন্যান্য বিষয়ের কারণে মূলত আমি কন্টিনিউ করে কোনো প্রোগ্রেস হয়নি তারপরে আমি বাংলাদেশে চলে যাই এবং পরবর্তীতে আমি নাইনটিন নাইনটি নাইনে ডিসেম্বরে মূলত বাংলাদেশে যে বিয়ে করি বিয়ে করে আমার ওয়াইফ এবং আমি নাইনটিন নাইনটি নাইনে ডিসেম্বরে মূলত চলে আসি এবং তখন থেকে কন্টিনিউসলি এদেশে আছি এবং এই দীর্ঘ প্রায় তেইশ বছর বলা যায় নাইনটিন নাইনটি নাইন থেকে আমি এদেশে আছি কামরুল হোসেন ভাই অনেকেই তো এই দেশে আসার পর অনেক ধরনের কাজে করেন লেখাপড়ার পাশাপাশি তো আপনি আসলে কি কাজ করতেন তখনকার সময় আমি প্রথমে বলেছি যে আসার পরেই আমি একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম সার্বিটনে ইস্ট ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট এবং সেখানে হাফ ফ্রাই ছিল এবং ওটার মালিক ছিল নোমান ভাই এদেশে বন বর্ডার পঙ্গনে খুব শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন এবং আমরা ওখানে সব স্টুডেন্টরা ওখানে কাজ করতাম এবং উনি যথেষ্ট আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন এবং আমাদেরকে সেই সময় হেল্প করেছেন রেস্টুরেন্ট কাজ সহ অন্যান্য যে সুপার মার্কেট আছে পরবর্তীতে সেসব সুপার মার্কেটগুলোতে আমি কাজ করেছি তার ভিতরে সেন্সবেরি আছে ওয়েট রোজ আছে বুটস আছে এছাড়াও আরও অনেক জবই আমি করেছি পরবর্তীতে কীভাবে আইন পেশার সাথে জড়িত হলেন আমি আসলে আইন পেশার সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশ থেকেই কারণ আমি আমার বাবা ছিলেন লয়ার যশোরের উনি সিভিল লয়ার ছিলেন তো মূলত এই প্রফেশনে আমি এসেছি আমার বাবার উৎসাহে তো আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল আমাকে ডাক্তার হবার উনি আশা করতেন কিন্তু আমি বাবার যে প্রফেশন সেটাই আমি মূলত উৎসাহিত হই এবং সেটার দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং পরবর্তীতে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এল এল বি অনার্স ফোর্স ফোর্স ইয়ার্স ফোর চার বছরের যে গ্রাজুয়েশন সেটা আমি নেই তারপরে আমি মাস্টার ডিগ্রি এল এল এম করি করার পরে আমি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতাম হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার কারণের সময় তখন আমার কাছে মনে হলো যে যদি আমি হায়ার এডুকেশনে যাই কিংবা আমি বারেট লটা যদি কমপ্লিট করে বাংলাদেশে আসতে পারি তাহলে হয়তো আমার এই প্রফেশনে আমি আরও ভালো করতে পারবো সেই নিয়ত করেই মূলত আমি ওভারসিজ ইনস্টিটিউশন হিসেবে আসি আসার পরে আমার সব কিছুই আল্লাহ রহমতে প্রোগ্রেস হয়েছে কিন্তু আমার বাংলাদেশে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি
श्रीनिवासिटार्सिटी तो पार्ट टाइम जब करतम एवं पशापी पढ़ाशनो करतम तर परवर्ती जो हमें ग्रेजुएशन कमप्लीट करी उउंटन इूनिवार्सिटी थे परवर्ती मूलत पढ़ाशन पशापी कई देशे हमारे लीगल प्रैक्टिस कन्टिन्यूस नहीं चालिए जा टू थाउजेंड टुएल्भर जानुर पर्त मूलत विभिन्न फार्मे प्रैक्टिस क्ज कर फार्मगुल सीटी फार्म आ তারপরে চেলসিতে একটা হিউম্যান রাইটস বিগ ফার্ম ছিল নদিন অ্যান্ড কোম্পানি সলিসিটার সিলভার স্লোয়া সলিসিটার ছিল হচ্ছে আপনার লিভারপুল স্ট্রিটে সিটি ফার্ম এছাড়াও আমি আরও অনেকগুলো ফার্মে প্র্যাকটিক সলিসিটার্স তারপরে জি এম জি ল সলিসিটার্স বেশ কিছু প্র্যাকটিসে কাজ করার পরে যে আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আমি আমার নিজের প্র্যাকটিস শুরু করব এবং আমি টু থাউজেন্ড আমি অ্যাপ্রুভালের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করি এবং সেটা গ্রান্ট হয় জানুয়ারি টু টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থেকে তারপর থেকেই এই আমার এম কিউ হাসন সলিসিটার্স এই থার্টি সেভেন নিউ রোড যেটা যেখানে হোয়াইট চ্যাপেলে এই প্র্যাকটিসটা আমি শুরু করি এবং এখনও পর্যন্ত এই প্র্যাকটিসেই আছি অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল হিসাবে সো কমর হোসেন ভাই আপনার এই দীর্ঘ পথ চলায় অনেক কেসই তো আপনি উইল করেছেন সো এরকম দুই একটা কেস আছে কিনা যেগুলো আসলে উল্লেখ করার মতো হ্যাঁ এই ধরনের উল্লেখ করার মতো আছে আমার একটু বলে রাখা ভালো যে আমি কিন্তু ল সোসাইটির যে ইমিগ্রেশন অ্যাক্রিডেশন আছে সেটি কিন্তু আমি টু থাউজেন্ড ফাইভে আমি লেভেল টু কেস ওয়ার্কার হিসাবে আমি সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে কিন্তু আমার এই এস এল এমের উপরে মূলত আমি বিভিন্ন ফার্মে এমপ্লয়মেন্টে ছিলাম এবং আমার এক্সপার্টাইজ কিন্তু মূলত এস এল এম অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের উপরে এবং পরবর্তীতে যখন আমি প্র্যাকটিস শুরু করি তখনই আমার অন্যান্য রিয়া যেরকমের কমার্শিয়াল লিজ ফ্যামিলি ম্যাটার এইগুলো এবং সিলিবিটি সিভিলিটিকেশন সহ অন্যান্য ম্যাটারে আমি কিন্তু এক্সপ্যান্ড করি তো ওই যে যেটা বললাম যে ইমিগ্রেশন ম্যাটারের ভিতরে কিন্তু সব থেকে ডিফিকাল্ট কেস হচ্ছে ডিপোর্টেশন আমরা জানি যে কেউ যদি ফরেন ন্যাশনাল হয়ে থাকে এবং টুয়েলভ মান্থসের অধিক যদি তার কনভিকশন হয়ে থাকে প্রিজন সেন্টেন্স হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের অটোমেটিক কিন্তু তাদের ডিপোর্টেশন তো এই ধরনের কিছু কিছু ডিপোর্টেশন আমি ডিল করেছি এবং পরবর্তীতে সেটা সাকসেসফুল হয়েছি তো তার ভিতরে একটা একজন ক্লায়েন্ট ছিলেন উনি মোজাম্বিকের তো ওই কেসটাতে ওনার আহলার কিন্তু রিভোক করে তাকে কিন্তু ডিপোর্টেশন দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা ফাইট করে সেটা সময় লেগেছিল আমার প্রায় সাত থেকে আট বছর সময় লেগেছিল পুরো ব্যাপার ম্যাটারটা ডিল করতে এবং পরবর্তীতে সেই ডিপোর্টেশন কিন্তু ক্যান্সেল হয় কিন্তু আমরা জানি যে আহলার কিন্তু আর তাকে ফেরত দেওয়া হয়নি পরবর্তী তার টেন ইয়ার্স টু সেটেলমেন্টে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সের লিভ টু রিমেন দেওয়া হয়েছে এটা একটা গ্রেট সাকসেস যে অ্যাটলিস্ট তাকে দেশে ফেরত যেতে হয়নি সে এখনও এই দেশে তার ফ্যামিলির সঙ্গে আছে আচ্ছা আরেকটি হচ্ছে এমন কোনো ক্লায়েন্ট আছে কি না বা এমন কোনো কেস আপনি যেটি আসলে জিততে পারেননি কিন্তু আপনার মনের ভিতরে একটা আফসোস আছে তার জন্য যদি আর কিছু করতে পারতেন সেই ধরনের ম্যাটার আসলে খুবই কমই কারণ আমি সবসময় কেসগুলো ম্যারিট দেখেই মূলত নিয়ে থাকি যদি ম্যারিট ভালো না থাকে আমি ক্লায়েন্টকে অ্যাডভাইস দিয়ে দিই এবং সেই ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে বলি যে এটা সম্ভাবনা কম থাকে তো আমার সেরকমের স্মৃতিতে সেরকম কিছু এই মুহুর্তে মনে পড়ছে না সেই ধরনের তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি আসলে ভালো রেজাল্ট পেয়েছি যেরকমের একটা রাইট অফ অ্যাবটের উপরে দুইটা বাচ্চা বাচ্চা একজন বাচ্চা এবং মায়ের উপরে একটা মেটার আমরা ডিল করেছিলাম এবং সেটা জুডিশিয়াল রিভিউতে আমরা জিতেছিলাম এবং সেই ক্ষেত্রে যে মানজিদ যে গিল আছেন আমাদের তখনকার কিউসি ছিলেন ওনাকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলাম এবং সেই কেসটাই কিন্তু ওই রাইট অফ রাইট অফ অ্যাবোর্টের কেসটাই কিন্তু উইন করেছিলাম এবং তারা কিন্তু এদেশে এসেছে আরেকটি হচ্ছে আপনার তো অনেক ক্লায়েন্ট যারা অনেক সময় যারা বিসা পায় 
তো ভিসা পাওয়ার পর আপনার কাছে যখন আসে বা ফোন করে তাদের অনুভূতিটা আপনার কাছে কি রকম লাগে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যে সব ইমিগ্রেন্ট ক্লায়েন্ট আমি ডিল করে থাকি তো আমি নিজে এদেশে ইমিগ্রান্ট এসে এসেছি এবং আমি বলেছি যে আমি ওভারসিজ স্টুডেন্ট হিসাবে এদেশে আসার পরে এই নিজের ইমিগ্রেশন ডিল করতে করতেই কিন্তু এই ইমিগ্রেশন হিউম্যান রাইটস লয়ের হিসাবে কিন্তু আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি তো যখনই আমি কোনো কেস হাতে নেই কোনো ম্যাটার যখন হাসেন হাতে নেই তখন আমার মনে হয় যে এটা বোধহয় আমার নিজেরই সঙ্গে আমি এটা জড়িত তো যে কারণে সেই সব কেসে আমার সিরিয়াস কমিটমেন্ট থাকে এবং সেই সব কেসগুলো আমি খুবই সিরিয়াসলি নেই এবং সবসময় আমার উইনিং একটা মেন্টালিটি থাকে এবং যখনই উইন হয় তখন আমার মনের ভিতরে একটা আত্মতৃপ্তি কাজ করে এবং মনে হয় যে আমিই বোধ হয় এই এই কেসটা জিতেছি এটা বোধ হয় আমার নিজেরই কেস এবং যখন তারা এসে অ্যাপ্রিসিয়েশন করে কিংবা কোনো কার্ড দেয় এবং আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে একটা কালচার আছে যে তারা মিষ্টি কিনে নিয়ে আসে যদি আমি মিষ্টির খুব ফন আমার এই বয়সে মিষ্টি খাওয়া বেশি উচিত না তারপরে যখন তারা নিয়ে আসে আমি খুব আনন্দে তাদের সেই মিষ্টিটা গ্রহণ করি এবং আমি সেই মিষ্টি খাই এবং আমার কলিকদেরকেও দিয়ে থাকি এবং ক্লায়েন্টকেও দিয়ে থাকি এখন আমরা একটু জানতে চাইবো যে আপনার দেশের বাড়ি কোন জায়গায় আপনার প্রাইমারি স্কুল থেকে যদি আপনার ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আপনি বলেন আমাদের বিওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে আমার জন্মস্থান যশোর আমি যশোরে আমি বেড়ে উঠেছি আমার স্কুল ছিল সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন যেটা রায় বাহাদুর জনুনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দীর্ঘদিন আগে সেখানে আমি স্কুল জীবন শুরু করেছি এবং পরবর্তীতে মাইকেল মধুসূদন যে গভর্নমেন্ট যে কলেজ আছে যশোরের সব থেকে বেস্ট গেটার যশোরের বেস্ট কলেজ খুবই ফেমাস সেখানে আমি আমার সায়েন্স থেকে এইচএসসি পাস করেছি এবং পরবর্তীতে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লয়ে ভর্তি হই এবং এল এলবি অনার্স কমপ্লিট করি এবং পরবর্তীতে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করি তো আমার স্কুলের রেজাল্ট আল্লাহর মতে ভালোই ছিল এবং পরবর্তীতেও আমি ভালো রেজাল্ট করেছি আমার সেদিক থেকে আমার আত্মতুষ্টি আছে এবং পরবর্তীতে আমি লয়ের হিসাবে জয়েন করে পরবর্তীতে হাইকোর্টে ইনরোলমেন্ট হই এবং হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতাম এবং আমার সিনিয়র ছিলেন মিস্টার জাস্টিস এ কে বদ্রুল হক উনি মারা গেছেন তবে আমি আমার প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম আমার বাবার সঙ্গে যশোরে ইনিশিয়ালি তো ওনার সঙ্গে বাবার নাম আমার বাবা হচ্ছে মোহাম্মদ আবুল হোসেন উনি মূলত সিভিল এবং পরে কর্পোরেট প্র্যাকটিস করতেন এবং ওনার একটা ভালো সুনাম ছিলেন একজন জেন্টেলম্যান হিসাবে এবং ওনার ভালো নলেজ ছিল এবং অত্যন্ত অনেস্টলি উনি প্র্যাকটিস করতেন আপনার আপনি তো আমি যতটুকু জানি আপনার সুইমিং খুব একটা শখ আপনার শখগুলো কি কি একটু বলুন আমার শখের ভিতরে সুইমিং আমি প্রচণ্ড সুইমিংয়ের ভক্ত এটা আসলে আমাদের অনেকগুলো উপকার করে ডায়াবেটিস যদি কারো থাকে সেটা কমিয়ে দেয় হাই ব্লাড প্রেশার হলে একটু কমিয়ে দেয় আপনার কোনো বাতের কিংবা কোনো আর্থাইটিস থাকলে সেগুলো কমিয়ে দেয় এটা কিন্তু সব ধরনের কিন্তু উপকার করে থাকে এই সুইমিং তো যে কারণে ক্যাম্পেইন ফর সুইমিং বলে আমি আমার ফেসবুকে এটা দেই এবং আমি আমাদের যেসব লয়ার আছে এবং আমাদের কমিউনিটিতে যারা আছেন তারা যাতে এটাই উদ্বুদ্ধ হন সেই জন্য আমি মূলত তাদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করি এবং আমি রেগুলার এটা করে থাকি সেভেন ডেজ ইন উইক আমি সাধারণত করার চেষ্টা করি এবং অফিস থেকে যে আমি রাতের বেলা পাঁচ দিন সুইমিং করি এবং উইকেন্ড আর দুই দিন সাত দিনও সুইমিং করি আর গার্ডেনিং আমার এটা এক অত্যন্ত একটা প্রিয় জিনিস সবুজের প্রতি আমার একটা টান আছে সবুজের প্রতি আমার ভালোবাসা আছে এবং আমি এদেশে বাংলাদেশি গার্ডেনার সোসাইটি বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে যেটার এগারো হাজার উপরে এটার মেম্বার্স আছে আমি সেটার সঙ্গে জড়িত এই বীজ মেলা তারপরে চারা মেলা থেকে শুরু করে সব কিছুতে আমি জড়িত থাকি এবং যারা সবুজকে ভালোবাসে এবং গার্ডেনিং করতে চায় তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আমি সবসময় ক্যাম্পেইন করে যাচ্ছি এবং আমি নিজের বাসায় আমি গার্ডেনিং করেছি সেখানে লাউ শিম টমেটোস তারপরে আপল সব ধরনের 
বেগুন থেকে শুরু করে এবং লেবু লেবু গাছ থেকে শুরু করে এবং নাগামরিচ সমস্ত কিছু আমি প্রত্যেক বছরে এটা চাষ চাষ করে থাকি এবং এর যে পিকচার থাকে সেগুলো আমি দিয়ে থাকি এছাড়াও রিসেন্টলি আমার এই বাগানের উপরে লন্ডন বাংলা বহেছে একটা ডকুমেন্টারি করেছিলেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সৎ এবং কর্মঠ সাংবাদিক জাকির হোসেন কয়েজ ভাই জি কামরতন ভাই আরেকটি হচ্ছে আপনার পরিবার সম্পর্কে যদি আরেকটু বলেন আপনার ভাই বোন তারা কি করতেছেন কোথায় আছেন আমরা মূলত ছয় ভাই বোন আমি সবার বড় আমার যে ছোট ভাই সেও একজন লয়ার সে যশোর ডিস্ট্রিক্ট বারে প্র্যাকটিস করে থাকে আর আমার যে চার বোন আছে তার ভিতরে এক বোনের একজন লয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সে ঢাকাতে সিনিয়র লয়ার হিসাবে সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করে থাকে এবং সে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লয়ার ইন ইন বাংলাদেশ বলা যায় ইন্টারন্যাশনালি খুবই ফেমাস তার নাম হচ্ছে আহসানুল করিম আমার বাচ্চা হচ্ছে তিনজন দুই ছেলে এক মেয়ে বড় ছেলে সে এখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে বার্বিক ইউনিভার্সিটিতে থার্ড ইয়ারে আর দ্বিতীয় সন্তান যে সে ফাহিম সে এখন এইবার জিসিএসসি পরীক্ষা দেবে আর ছোট হচ্ছে আমার মেয়ে আলিশা সে ইয়ার সিক্সে পড়ে আর আমার ওয়াইফ হাউস ওয়াইফ কমলেশন ভাই আরেকটি হচ্ছে যে আমি তো যেখানেই আসি দেখি আপনার বিজি অনেক ক্লায়েন্ট তো এই এর রহস্যটা কি আপনার এত ক্লায়েন্ট সব সময় বিজি থাকেন হ্যাঁ এটা একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন আমার এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি খুব অনেস্টলি ক্লায়েন্টের সঙ্গে ডিল করে থাকি বিশেষ করে তাদের যে অ্যাডভাইসটা সেই অ্যাডভাইসটা আমি ভেরি সিনসিয়ারলি এবং অনেস্টলি দিয়ে থাকি যদি কেসে কোনো ম্যারিট না থাকে তাকে আমি তাদেরকে বলে দিই যে আপনারা কেস করেন না কিংবা আপনাদের এই এই সমস্যাগুলো আছে সেইগুলো আপনারা সমাধান করে তারপরে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করুন তা নাহলে এটা রিফিউজ হয়ে যাবে আপনাদের অর্থর অপচয় হবে এবং সময়ের অপচয় হবে এবং এই ক্ষেত্রে যে হয়তো আমার যে সুনাম আছে সেটার উপরে একটা বিরূপ ধারণা ক্লায়েন্টদের আসতে পারে তো যে কারণে আমি অনেস্টলি তাদেরকে অ্যাডভাইস দিই এবং আমি যখন কেসটা নেই তখন আমি যেটা বলেছি আমি এটা নিজের কেস হিসাবে মনে করি এবং এটার প্রতি আমার সিরিয়াস কমিটমেন্ট থাকে কোনো ডেড লাইনের ব্যাপারে আমি সবসময় মিট করি আমি সবসময় বলে থাকি যে লয়ার ক্যান নট মেক এনি মিস্টেক লয়ার ক্যান নট ফরগেট ডেড লাইন তো ডেড লাইন আমরা মিস করতে পারবো না আমরা কোনো মেটার আমরা ফরগেট করতে পারবো না আমাদেরকে কিন্তু সিরিয়াসলি নিতে হবে যে কোনো সিনসিয়ারলি সিনসিয়ারিটি অনেস্টি কমিটমেন্ট এবং ক্লায়েন্টকে আমি সবসময় হাসি মুখে তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করি এবং তাদের প্রতি আমি রেসপেক্ট শো করি এবং তাদের জন্যে যেহেতু আমি কঠোর পরিশ্রম করে যাই সেহেতু ক্লায়েন্টরা তারা তাদের আর এক বন্ধু আর এক ভাই আত্মস্বজনকে বলে এবং সেই ওয়ার্স অফ মাউথ যেটাকে বলে সেটার মাধ্যমে আমি মূলত আমার ক্লায়েন্টগুলো পাই এবং তারা সব সময় আমার এই যে অনেস্টি এবং এই কমিটমেন্ট এবং হার্ড ওয়ার্কিংকে তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে থাকে কমলেশন ভাই আরেকটি হচ্ছে আমি নিজেও দেখেছি অনেক প্রোগ্রামে আপনি বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেলে ঢাকা অ্যালোমনা অ্যাসোসিয়েশন বলেন বা আপনাদের ল সোসাইটি বা বিভিন্ন গার্ডেন পার্টিতে আপনি গেলে গান কবিতা কবিতা আবৃত্তি করেন সংস্কৃতি মনা আপনি আসলে এই জিনিসটা একটু বলবেন কিনা আপনি দেশের সংস্কৃতি চর্চা করেছেন কিনা আমি আসলে একটা সংস্কৃত মনা এটা আপনি ঠিকই বলেছেন এবং এই সংস্কৃত মনা আমার আসলে জন্মসূত্রে পাওয়া কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু আমার বাবার উৎসাহ ছিল আমি যখন ইয়ার নাইনে পড়ি তখন আমার বাবা সঞ্চয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঞ্চয়িতা কাব্যগ্রন্থ কিনে উনি আমাকে দিয়েছিলেন এবং তখন সাজান কবিতাটা উনি বলেছিলেন যে এটা রিসাইটেশন করার জন্য তখন আমি সাজান কবিতাটা অনেক বড় লম্বা সেটা আমি মুখস্থ করে বিভিন্ন সময় আমি এটা আবৃত্তি করেছি তো এই আবৃত্তিটা আমার একটা এক ধরনের সিরিয়াস একটা নেশা বলা যায় এখনও পর্যন্ত এই আবৃত্তি আমি ধরে রেখেছি এবং আবৃত্তি করতে রিসার্টেশন করতে আমার খুবই ভালো লাগে এবং যেখানেই যাই সুযোগ পাই আমি এই কাজটা করে থাকি এছাড়াও গানের ব্যাপারে আমার শোনার গান শুনতে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার খুবই পছন্দ আর বিভিন্ন আধুনিক গান পুরনো গানগুলো ভালো লাগে তো অনেক গান আমাকে আসলে 
আমি শুনি বলে আমি কিছু কিছু পঙ্ক্তি এগুলো লিরিক্স আমার আসলে জানা আছে তো যখনই কেউ বলে কোন অনুষ্ঠানে গেলে পার্সোনাল পারফরমেন্স করতে তখন আমি গানও কিছু কিছু করে থাকি আর কবিতার ব্যাপারটা তো বললামই যেটা আমার বাবার উৎসাহে যেটা আমি এখনও ইনহেরিট করছি এবং বিভিন্ন জায়গায় কবিতা এবং গান সহ অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে আমি এগুলো আমি তুলে ধরার চেষ্টা করি আজকে যদি দুই একটি লাইন বলেন যে কোনো গানের আমি এই যে তুমি বন্ধু কালা পাখি এই গানটা সবসময় গিয়ে থাকি তবে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে একটু বলি তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্তকালে তুমি বলতে পারিনি তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্তকালে তুমি বলতে পারিনি সাদা সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা হইছি আমি মন পাগেলা বসন্তকালে তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্তকালে তুমি বলতে পারিনি ধন্যবাদ আমি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটির আমি বাংলাদেশের কমিউনিটির কিন্তু একজন সদস্য অথবা বাংলাদেশের কমিউনিটির প্রতি কিন্তু আমার একটা অবলিগেশন আছে এ দেশে বাংলাদেশের কমিউনিটির যে সব ক্লায়েন্ট আছে তাদেরকে হেল্প করা তাদেরকে সাহায্য করা তাদেরকে এই যে তাদের অ্যাপ্লিকেশন করা এবং ফিসের ব্যাপারে প্রয়োজন হলে তাদেরকে কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়া সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমি করে থাকি এবং এটি ধারাবাহিকতায় আমি এন টিভিতে লাস্ট টুয়েলভ ইয়ার্স কিন্তু আমি আইন অধিকার বলে একটা ল শো যেটা লাইভ প্রোগ্রাম সেটা আমি করে থাকি এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এন টিভির ম্যানেজমেন্ট থেকে যেটা সিও সাবরিনা হোসেন এবং তার হাজব্যান্ড আমাদের যে সরার বাবু ভাই ডাইরেক্টর ওনারা রিসেন্টলি আমাকে একটা রিকগনিশন অফ অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি ওনাদের সঙ্গে মোর দ্যান টেন ইয়ার্স ওনাদের ব্র্যান্ডের সঙ্গে আছি এবং কমিউনিটিকে সার্ভিস দিয়েছি এবং কমিউনিটিকে হেল্প করেছি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এছাড়াও আমি দ্য সোসাইটি অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশের সলিসিটার যেটা সলিসিটার্সদের একটা আমাদের অ্যাসিয়েস অর্গানাইজেশন আছে সেখানে একটা ল ক্লিনিক ছিল সেই ল ক্লিনিকটা মূলত ফ্রি অ্যাডভাইস দে হাউ তো টুয়ার্ডস কমিউনিটি সেইখানে আমি জড়িত ছিলাম এবং সেখানে আমার খুব ভালো পারফরমেন্স ছিল এবং আমি সিনসিয়ারলি এবং রেগুলার সেখানে যে আমি আমার কমিউনিটির ভাই বোন যারা আসতেন যারা এই লিগাল অ্যাডভাইস চাইতেন তাদেরকে দিতাম সেখান থেকে দ্য সোসাইটি অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশ সলিসিটার ওরাও আমাকে একটা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল এছাড়াও বাংলাদেশ ল অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এছাড়া টিভি ওয়ান তারপরে এছাড়াও আমি বাংলাদেশে যেও একটা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য অনির্বাণ ক্লাম্প থেকেও আমাকে একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল তো আপনি যে অ্যাওয়ার্ডগুলো দেখছেন মূলত সেগুলো এছাড়াও আমি রিসেন্টলি লন্ডন বাংলা ভয়েসে রেগুলার পুরাই প্রত্যেক দিনই একটা করে আপডেট দেয়া এবং শনিবারে আমাদের বিশ্ব সাংবাদিক জ্যাকসন কয়েসভাইয়ের সঙ্গে আমরা লাইভ প্রোগ্রাম করে আমরা শনিবারে সন্ধ্যায় আমাদের কমিউনিটির যারা আছেন যাদের লিগাল অ্যাডভাইস প্রয়োজন তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে আমরা এই 